உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் குடும்பத்துக்காக எவ்வளவு போராடுறான்னு நான் குடி போதில இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கே தெரிஞ்சது கையில என்ன திட்டினாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்துதான் என்னை எப்பவுமே திட்டுவா திருத்துவா அவ நான் திருந்தணும் திட்டுவாளே தவிர என் மனசு அவ காயப்படுத்தணும்னு ஒரு நாள் கூட நினைச்சது இல்ல ஆனா தேவி கிட்ட அவ்வளவு மன்னிப்பு கேட்டும் என் மனசு காயப்படுத்தணும்னு மோதிரத்து தூக்கி எரிஞ்சிட்டா தேவி யாரு அவளும் என் குழந்தை மாதிரி தானே வந்தாலே ரெண்டு அடி தள்ளி நின்று பேசுற பொண்ணு நேத்து மட்டும் மரியாதை இல்லாம என்ன வீட்டை விட்டு வெளியில போன்னு சொல்லிட்டா அவளும் சொல்லி தப்பு இல்ல அவளோட நலமும் அப்படி இருக்கு தேவிக்கு கையில் போட்ட நகையை திருடி நான் போலி நகைய மாத்தாம இருந்திருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காதல்ல எடுத்துட்டு <laughs> 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 நேத்து நீ பண்ணது எல்லாமே தப்புதான் ஆனா நீ வேணும்னு பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா தேவிக்கு தெரியாது இல்ல தேவி யாரு உன் கைக்குள்ளேயே வளர்ந்த குழந்தை அப்பாவா இருந்து நீ அவளை அவ்வளவு பாசமா பாத்துக்கிட்ட நீ அவளை தோல்லையும் முதுகுலையும் சுமந்துகிட்டு இங்கேயும் அங்கேயும் என் நேரமும் சுத்திக்கிட்டே இருப்ப அது இன்னும் என் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கு இங்க பாரு அவ பேசின எதையும் மனசுல வச்சுக்காத விடு எனக்கு உன் மேல கூட கோவம் இல்ல அதான் பெரியப்பா மேல கொல வெறியில இருக்க குடிய மறந்து ஒழுங்கா மாறின உன்ன திரும்பவும் குடிக்க வச்சு தேவி வீட்டுக்கு அனுப்பி அவரு வேணும்னே பிரச்சனையை கிளப்பி இருக்காரு பாரு அத நினைச்சாதான் எனக்கு அப்படியே பத்திக்கிட்டு வருது பாரு நீ அனாவசியமா அவர் வீட்டுக்கு முதல்ல போறத நிப்பாட்டு புதுசா தொழில் ஆரம்பிச்சிருக்க அது எப்படி நம்ம டெவலப் பண்றதுன்னு மட்டும் யோசி கையில் பெரியப்பா பார்க்க வேணாம்னு சொல்றா அவரை வச்சு தானே நம்ம குடோனுக்கு அட்வான்ஸ் வாங்க போறதா சொன்னோம் சரி இந்த ஒரு தடவை பணத்தை வாங்கி பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா பெரியப்பா பார்க்கறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது அப்புறம் கையில் சொன்ன மாதிரி நாம உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு இருக்கலாம் மூர்த்தி என்ன யோசிக்கிற சரி கையில் சரி இனி நீ சொன்ன மாதிரி இருக்க சரி நடந்த எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உன் வேலையை மட்டும் பாரு சரி
பையன் மூர்த்தி பொறுப்பா பேசுறது கேக்கும் போது அவனை பத்தி எனக்கு இருந்த கவலை இப்ப சுத்தமா போயிடுச்சு எப்படியாவது மூர்த்தி கரையேறிடு வாங்குற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு ஆனா அன்ப நினைச்சாதான் எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு எங்க போறான் என்ன பண்றான்னே தெரிய மாட்டேங்குது வீட்லயும் சாப்பிடுறதே இல்ல எப்பவும் கோவமாவே இருக்கான் எனக்கு <laughs> 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 இவ்ளோ பேசுறீங்களே அந்த தேவிகாக ஓடி ஓடி வேலை செஞ்சீங்களே நான் போலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஸ்டெப் எடுத்தீங்களா அவங்க 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 வேலையை பத்தி தான் சுத்திட்டு இருக்கீங்க சரி நீ என்ன வேணாலும் பேசு ஆனா இனிமே தயவு செஞ்சு வீட்ல சாப்பிடு முடியாது டேய் அடம் பிடிக்காதடா இங்க பாரு தினமும் ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாரு வீட்டு சாப்பாடோட அருமை என்னன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அதுவும் அம்மா சமைச்சு போடுற சாப்பாடெல்லாம் தயவு செஞ்சு வேண்டாம்னு சொல்லாதடா என்ன <laughs> அன்புஞ்சுப்பா <laughs> ஆமாமா அங்க ஒரு பால் பூத்து இருக்குல்ல ஆ அதுல இருந்து ரைட்ல கட் பண்ணி நேரா உள்ள வாங்க செகண்ட் லெப்ட் பக்கத்துல தர்மலிங்க வீடு எதுன்னு கேளுங்க சொல்லுவாங்க சீக்கிரம் வாங்க படிவு ஆ என்னங்க பீரோல 3 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்கு எடுத்துங்க எடுத்துட்டு வா ஏ உங்க தம்பி குடும்பத்துக்கு கொடுக்க போறீங்களா ஏ சும்மா எப்ப பாரு போய் எடுத்துட்டு வா انا எடுத்துட்டு வா முதல்ல எதுக்குன்னு சொல்லுங்க நான் எடுத்துட்டு வரேன் ஏண்டி இப்படி அடம் பிடிக்கிற நீ ஒண்ணு எடுக்க வேணாம் நானே போய் எடுத்துக்கறேன் ஏங்க 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 இருங்க எதுக்கு பொசுக்கு பொசுக்குனு கோச்சுக்கிறீங்க டிடின்னா அவ்வளவு பணத்தை எடுத்துட்டு வர சொல்றீங்களே என்ன விஷயம்னு தான கேட்டேன் அது வேற ஒண்ணு இல்லடி சுப்ரமணி போலீஸ் ஆகிறதுக்கான முதலீடு தான் அந்த 3 லட்சம் ரூபாய் அதுக்கு தான் எடுத்துட்டு வாணு சொன்னேன் முதலீடா புரியலையே தத்தி தத்தி உங்களுக்கு என்னைக்கு தான் புரிஞ்சிருக்கு இங்க பாரு போலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரிட்டர்ன் டெஸ்ட்ல சுப்ரமணி பாஸ் ஆயிட்டான் அதுல எந்த குறையும் இல்ல ஆனா இப்ப சமீப காலமா அவன் திங்கிற தீனியையும் அவன் உடம்பு சை செய்யும் பார்த்தா பிசிக்கல் டெஸ்ட்ல கண்டிப்பா மண்ணை கவிருவான்னு எனக்கு பயமா இருக்கு மெட்ரோக்கு போடுற பில்லர் சைஸ்ல இருக்கான் எப்ப வெடிச்சு செதற போறான்னே தெரியல பிசிக்கல் டெஸ்ட்ல ஓட சொல்லுவாங்க கயிறை பிடிச்சி மேல ஏற சொல்லுவாங்க தாவ சொல்லுவாங்க பல்டி அடிக்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம பையன் பண்ணுவான் நம்புற அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல அதனாலதான் எனக்கு தெரிஞ்ச கான்ஸ்டபிள் ஒருத்தரை வர சொல்லியிருக்கேன் மூணு லட்சம் ரூபாய் கட்டிங்கா கொடுத்தா போதும் பிசிக்கல் டெஸ்ட்ல பாஸ் பண்ணி சுப்ரமணிய ஈஸியா போலீஸ் ஆக்கி விட்டுருவாங்க என்னங்க சொல்றீங்க அப்ப போலீஸ் ஆகணும்னா போலீஸ்க்கு கட்டிங் கொடுத்தா போதுமா எல்லா போலீஸ் அப்படி இல்லடி நல்லவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு சிலர் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி சூப்பர் ஐடியாங்க நம்ம பையனோட முன்னேற்றத்துக்கு மூணு லட்சம் என்னங்க முப்பது லட்சம் ரூபாய் கூட செலவு பண்ணுங்க தப்பே இல்ல சரி சரி போய் எடுத்துட்டு வா பக்கத்துல வந்துட்டா சரிங்க என்ன என் பையனுக்காக எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பண்ண போறீங்க 
டீ காபி குடிக்கலனா எப்படி சார் நான் கேட்டது குடுத்தீங்கன்னா அதுவே எனக்கு போதும் சார் அதெல்லாம் ரெடியா தான் இருக்கு உங்களை தான் நான் மழை போல நம்பி இருக்கேன் பார்த்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம என் பையனுக்கு போஸ்டிங் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் நீங்க <laughs> <laughs> அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு இருந்தேன் என்ன விஷயம் கேளுங்க உங்க தம்பி பையனுக்கும் கூட ஏதோ பண்ணணும்னு அன்னைக்கு என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்களே அத பத்தி நீங்க இப்ப பேச வேண்டாம் நீங்க இத மட்டும் நல்லபடியா முடிச்சு கொடுங்க அப்புறம் நான் உங்களை எப்படி தனியா கவனிக்கணுமோ அப்படி கவனிச்சிடுறேன் கண்டிப்பா சார் அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா சார் என்ன கவலையேப்படப்போறது <laughs> எனக்கு நீயும் உன் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தையும் நல்லபடியா இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு சாப்பிடு வயிற்று எப்படி காயப்படாத வேணான்னு சொல்லக்கூடாது தேவி இப்ப நீ சாப்பிடற எனக்கு இப்ப பசி இல்ல தேவி பெரியவங்க பிரச்சனையில வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை பாதிக்கப்படக்கூடாதுமா சொல்றது கேளுமா சாப்பிடு என்ன யோசிக்கிற நீ இப்ப சாப்பிட மாட்டேன் இரு நான் ஓட்டி விடுறேன் சாப்பிடுமா என்ன உன் அத்தையா நினைக்காத அம்மாவா பாரு ஏய் தேவி இது டிஃபன் இல்லடி உனக்கு நான் ஓட்டி விடுற விஷம் இந்த விஷத்தை அப்படியே வாக்கா கையில் கிட்ட கக்க வைக்கிறதுதான் இந்த பாசம் நிஜமாவே எனக்கு பெரிய பலத்தை கொடுக்குது எப்பவும் இப்படியே இருங்க கண்டிப்பா தேவி நான் தான் ஆரம்பத்தில் உன்னை புரிஞ்சிக்காம உன் மனசு நிறையவே காயப்படுத்திட்டேன் 
இதுக்கப்புறமாவது உன்னை நான் கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துக்கிறேம்மா உன் அக்கா உனக்கு போடுறேன்னு சொன்ன நகைய போடலேன்னு தான் நான் உன்னை அப்படியெல்லாம் பேசிட்டேன் அது எதையும் நீ மனசுல வச்சுக்காத தேவி ஐயோ எல்லாத்தையும் ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துடுமா சரியா அவங்க பண்ண தப்புக்கு நீ என்ன பண்ணுவ இப்போ சமீபத்துல தான் உன் நிலைமையே எனக்கு புரிஞ்சுது நீ தங்கமான மருமக இல்ல இல்ல என்னோட மக தேவி வீட்டுக்கு புதுசா ஒரு வேலைக்காரிய சொல்லியிருக்கேன் அவ நாளைக்கோ நாளன்னைக்கோ வேலையில வந்து சேர்ந்துருவா இனிமே நீ எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது உனக்கு ரெஸ்ட் தான் உன்னோட வேலை என்ன தெரியுமா டைமுக்கு சாப்பிடுறது டைமுக்கு தூங்குறது சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கணும் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா அப்புறம் தேவி நேத்து நடந்ததை பத்தி இந்நேரம் உன் அண்ணன் கையில் கிட்ட வேற மாதிரி திருச்சு சொல்லியிருப்பான் உடனே உங்க அக்கா கையில் என்ன பண்ணுவா எப்படி அண்ணன் அப்படி எல்லாம் பேசலான்னு வீரா விசமா சண்டைக்கு வந்து நிப்பா நிக்கட்டும் அண்ணனுக்காக தங்கச்சி கேள்வி கேட்கறதுல தப்பே இல்ல அது அவளோட உரிமை ஆனா ஏன் மருமக மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி ஏதாவது பேசுனா நான் சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் அதை நான் இப்பவே சொல்லிட்டேன் பாத்துக்கோ ஆரம்பத்திலேந்து உன் குடும்பம் என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு என்னை விட உனக்கு தான் நல்லா தெரியும் சரி போனதுலாம் போகட்டும் இப்பவாது அவங்க சும்மா இருக்கலாம்ல கர்ப்பமா இருக்கிற ஒண்ணு ஆள் ஆளுக்கு வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் என்ன மனுஷங்களோ தெரியல ஐயோ உன் குடும்பத்தை பத்தி தப்பா சொல்றேன்னு நினைச்சிடாத அவங்க பண்றதும் அப்படித்தானே இருக்கு இந்த கையில் இருக்காளே அவ ஏதாவது ஒரு பெரிய குறையா வச்சிருவா அப்படித்தான் ஓ வாழ்க்கையிலயும் ஒரு பெரிய குறை வச்சுட்டா நான் என்ன பெருசா கேட்டுட்டேன் இவ்வளோ பெரிய சொத்து இருக்கிறதுனால கௌரவத்துக்காக ஒரு ஐம்பது பவுன் நகையே கேட்டேன் ஆனா உன் அண்ணன் என்ன பண்ணா ஐம்பது பவுன் நகையில ஒரு இருபது பவுன் நகையை தூக்கிட்டு அதுல போலி நகையை மாத்தி வச்சா இதுக்கு நான் இல்லம்மா இந்த உலகத்துல இருக்கிற வேற எந்த மாமியாரா இருந்தாலும் கோவப்படுத்தா செய்வாங்க ஆ உன்னை கோவப்பட்டு உன் வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டது எதுக்கு அப்பதான் அந்த பயத்துல அவங்க அந்த நகையை போடுவாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா சொன்ன மாதிரி நகையை போட்டாங்களா இன்னைக்கு நாளைக்குன்னு ஏதோ வட்டி கடைக்காரங்கிட்ட கெடு சொல்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அதான் உங்க பெரியப்பா நகைக்கான பணத்தை குடுக்கறேன்னு சொன்னாருல்ல அத வாங்கி பிரச்சனைய முடிச்சு விட்டுருக்கலாம்ல அவ அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைக்காக உன்ன படிவாங்களாமா சொல்லு அவர்கிட்ட கை நீட்டுறதுல கையிலுக்கு அப்படி என்னமா கௌரவ குறைச்சல் அவரு உங்களுக்கு அப்பா மாதிரி தானே அப்போ கையிலுக்கு அவ ஈகோதான் முக்கியமே தவிர நீ முக்கியம் இல்ல சரி இவ்வளவும் நடக்குது உங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க நீலி கண்ணீர் வெடிச்சிட்டு எப்ப பாரு அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க பொண்ணுதான் இப்படி வீம்பு பிடிக்கிறாளே நாமளாவது ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து நகையை போடலாம்னு நினைச்சாங்களா கையல் என்ன சொல்லுவான்னு அவ வாய பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தானமும் உனக்காக பேச முடியாது ஏன்னா அவளே ஒண்டி கொடுத்தனும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா இந்த அன்பும் ஆனந்தியும் சின்ன பசங்க அவங்களுக்கு விவரமும் பத்தாது இதுல இருந்து உனக்கு என்ன தெரியுது உன் குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவங்க உங்க பிரச்சனையும் ஈகோவும் தான் முக்கியமே தவிர யாருக்கும் நீ முக்கியம் இல்ல உங்க குடும்பத்து மேல இருக்கிற எல்லா தப்பையும் மூடி மறைச்சிட்டு கையல் இப்ப வந்து ஒரு பேச்சு பேசுவா பாரு அத பாக்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கையில் எந்த தப்பும் பண்ணாத மாதிரியும் நான் தான் எல்லா தப்பும் பண்ண மாதிரி தெரியும் எனக்கு மத்தவங்களுக்கு தெரியறத பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லம்மா இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னு உனக்கு புரிஞ்சதுன்னா எனக்கு அதுவே போதும் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் மறுபடியும் சொல்றேன் கையல் இங்க வந்து அண்ணனை ஏண்டி கேவலப்படுத்தினு உன்ன திட்டினா நான் பாத்துக்கிட்டு சும்மாவே இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா உன்னை யாராச்சும் ஏதாவது சொன்னா எனக்கு சுர்ருன்னு கோவம் வந்துடும் சரிம்மா 
போ அங்க போய் உக்கார் போ போமா பூமாதேவியா இருந்தவளை ருத்ரமாதேவியா மாத்தியாச்சு எப்படி வெடிக்கிறானே பொறுத்திருந்து பாப்போம் தேவி 